مجلس بس رسول کو تحریر سے روکے کوشش رہی یزید کی شمشیر سے روکے مفتی کا ہے خیال کے تدبیر سے روکے دیکھے رازان مجلس شبیر سے روکے لیکن خدا کے دین کی تقدیر زندہ ہے مفتی یزید مر گئے شبیر زندہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ایمان کل قرآن حق دا ایمان نعرہ حادری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی جعلنا من المتمسکین بلا یت علی ابن ابی السلام علی اہلہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ال متقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق اندا ملیک مقدر صلوات و آواز اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چل آیا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جنہوں نے ملکے بانیان نے جاتی صاحب میں ان کے زمان نے جو اتمام کیا ہے اس جلوس کا بحق کے محمد و آل محمد و اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور یہ باب الحوائد کا ذکر ہے جو چل کے آگیا جو حاجات لے کے آئے مالک اسے پورا آج کی مجلس کا آغاز امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان سے کرنے لگا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بات اچھی لگے میرے ساتھ بولیے گا ضرور تاکہ پتا چلے کہ علی کو ماننے والے بیٹھے ہیں سوچنے والے نہیں ہیں اور یہ بالکل آسان سی بات ہے جو ماننے والے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں جو سوچنے والے ہیں وہ روکتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے شیعان سے مخاطب ہو کے کہا میرے چاہنے والوں اپنے ضمیر کی مٹی کو اتنا زرخیز رکھا کرو کہ اگر ولایت علی کا بیج ڈالا جائے فوراں پودا نکلا کیا مطلب کہ اپنے سرس کی مردی کو زرخیز رکھو کہ بیج ولایت علی کا ڈالا جائے وہ پودا نکل آئے مارے سے قرآن سے پوچھا گیا اس کی تشریح کیا ہے کہ ولایت علی کو خود بھی اپناو اور اپنی اولادوں میں بھی اسے پھیلا دو جو بھی ولایت علی کو اپنائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے قرآن کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات و نہر یہ جو متقین ہے یہ نہروں والی جنتوں میں جائیں گے دن کی مناسبت سے آج کے ماحول کے مناسبت سے قدیب ہوئی ہونا چاہیے جو وقت جگہ ماحول کے مطابق پڑے مستقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے فقط جائیں گے نہیں فی مقاد صدقن اندہ ملیک مقتدرہ بلکہ جنت میں مستقین کو ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل بھی نصیب ہوگا قرآن کی 
متقین جائیں گے نہروں والی جنتوں میں قرآن نے متقین کا ذکر کیا ہے مسلین کا نہیں کیا متقین نہروں والی جنتوں میں جائیں گے پوچھا گیا وارہ سے قرآن سے کہ تقوی کیا ہے کسی اپنا لیا جائے خندہ نہروں والی جنتوں میں جائے گا وارہ سے قرآن نے کہا اِنَّ تَقْوَى هَوَا اِقْرَارُ بِلَائِتِ
अब मैं बताने लगा वो तीसरी कहाँ से आई थी उसकी तशरी मैं करूँगा किसी अली के जिक्र से परेशानी होती है क्योंकि ये बीबी का खुतबा भी मौजूद है करबला से लेकर शाम तक अली की बेटी ने बाजारों में चौराहों में खड़े होकर खुतबे दिए है अली का जिक्र सुन के जिनके चेहरों पर बिगाड़ आता है उनसे मुखातिब होकर अली की बेटी ने जुमला कहा था पुख्तो अली
या छह साल के बाद ईद का दिन आया ना जिसकी बेटियां होंगी उसे ईद का दिन आया ना हर कैदी तेरे हवाले मैसूर करके जब इमाम को लेके घर की जानब चला ना इमाम ने पूछा आज कहा जा रहा है छह साल से तू जिंदान के दरवाजे पे है कहा आज ईद का दिन है अल्लाह ने मुझे दो बेटियों का नाम आना था चादर उतारो फिर क्या होता है तेरी 
Oh, my God. 